。接下来，让我们去到零零年代，在这个年代主题出战的是来自蒋亮组的小喇叭手石荣山、石喜彤，他们表演的曲目是《波斯猫》。和他们对阵的是 NT General 组的尺八杨博文、一丝丝叶和 NT General， 表演的曲目是《功夫》。NT NT 杨博文，三、哦、个大神。这一次的话，其实我们很早之前三个人都想组在一起了。就是我可以作为一个队长来选自己的队员的时候，我当时心里面就想的是能够选到叶孤臻和十八神他们两个来到我的队伍里面。十八神，哦，被抢了。<笑>太期待了，感觉就是，呃，跟安迪这边只要合作过，我觉得后面，呃，即使把我淘汰了，我似乎也没有什么遗憾的这种感觉啊、嗯。一丝丝叶，因为我们之前一直是想组队的嘛，没想到这一次是真的就是在一块合作了，所以就是如愿以偿，然后也特别开心，沟通都很顺利，感觉就是不需要说什么，几乎不需要，一个眼眼神也不需要。We are family. family, family, family. 大家好，我们是永不落地。我是永不落地里面的永不。我是洛。我是个弟弟啊。我是录不下去了，我是。呜，这边这个两位，大家好，我们是双十组合。我是潮音工具人，小喇叭手石荣山。哟，这里是石喜彤。今天我邀请大家一起享受这场爵士的盛宴，好吗？你怎么这么可爱？我的妈呀！你这身上这一套应该是那个，就是送烧烤外面的那个隔热带吧？锡纸做的是吧？<笑>是不是又是我们的服装老师给你准备的？<笑>你看你穿的这么 bring bring， 感觉他又是要 man。这我们服装服装老师是坑他的吗？每次都把他搞成这样，这么不搭。和我们的表演挺搭的，是一种百老汇的感觉。哦哦，是这样。哦、oh, ，对不起，所以穿成这样。好，我们把舞台首先交给 NT General 十八杨博文和一丝丝叶。安 n 先来，直接起飞啊！这个一定要好好欣赏。你这次这个主题的选择是呃《功夫》这个电影嘛？它的这个段落，它刚好在最近那个短视频上又很火。经典的东西，它也有可能是电影里面的配乐，甚至是对白。我觉得这些元素都可以进行一个改变，再创造，然后就更加坚定了让我把这个东西以我的方式给大家呈现的这种想法吧。我们整个用歌曲去大致的去还原，去表达整个剧情。我想一般来说还是两个 job 吧。第一个 job 的话，我想设计成像是那种《火云邪神占上风》。他的蛤蟆功那种邪恶的感觉是占主导的。嗯，被压抑完了之后，然后再有那个，我看你骨骼清奇，适合练就干事成功。用这个东西就是把情感渲染起来，然后推上去，然后第二波 job 就是都来神掌，这种感觉。哎，你这个逻辑还挺完整的，你等于说把这个功夫的精髓提炼出来，其实咱们可能在三分钟之内。对,对，把它真的是完整的讲了一遍。对对对，差不多这个想法，而且用用电子的方式来表达这个，他打到这个东西了，会就是又抽象又具体。然后我整个整个歌曲的结构其实是设计的和剧情是一样的。我们的这个实验性可能更多是想挑战用纯音乐的方式让大家去观赏整部电影。当时给我那个 demo 的时候，我当时就觉得特别特别合适，去设计一些能体现一些古筝韵味，还有一些呃技法的东西。叶老师在设计这个古筝的段落的时候，也给我了很多灵感，所以我觉得，当传统的乐器发出第一个声音的时候，你们一定会有这种就要的味的感觉。其实有一些很经典的旋律，但是它没有给到你很多的限制。然后我当时就说，哎，那我用现在我这种年轻人的力量，结合了现在比较流行的电子音乐，给它做了一个新的改编。所以整个作品最后的一个呈现，我个人还是觉得非常的惊喜。
千军万马来相见。神掌也要说给你听嘛。非常非常喜欢他整个乐器和这个作品融汇的刚刚好，所有的一气呵成，对，最后的这个呈现是专业性非常强的。我们都知道安迪的 drop 无敌很厉害，但他的 drop 出来还是会让你你的期待无论多高都能够满足。谢谢安迪、一丝丝叶和尺八神杨博文。这是一个电影音乐的改编，三、二、一，请投票。不可以不投，给我投。来，尤飞林老师，我特别喜欢 NT， 你对音色的审美。就是不需要那种一百多轨的那种音色，搞到两个 G， 但是你就是对这个音乐的音色的理解，我是非常认同。我觉得整首歌，特别是 Anti 的那一部分 program 的东西，它那个频率真的是有肢体支配感的。对，就是下沉，就是感觉到深海。但你不会不舒服，你是很舒服的那个频率，这一段非常好。Anti， 你不不不不不不不，那是怎么做的？那个就是其实就是一个 s e r u m 做的一个 baseline， 然后你给它做一个那个高级的滤波，画一个律动，但是要加一些压缩和一个处理，让它的那个力量感更强一点。因为一般呃 VST 直出的那种 sub 的话，它的低频会比较弱，然后听感上就容易不那么响，所以加了压缩，它听起来会更响，更有力度一点。
首先我们打开 Serum 这款合成器，然后我们看到我们的 Oscillator A 上面已经加载了一个预制的 Wave Table， 它现在听起来是这样的。再加上一个 Oscillator B。对，这就是这个声音设计的完全的一个过程。我想问一下，因为你的特别理想的搭档就是这两位嘛，然后真正在一块合作了，是想象中那个样吗？就是比预期中还要爽的那种感觉，他们的东西发给我，没有什么要调整的，就第一反应是哇，这个位太对了，就是这种感觉。一般我们作为那个乐器演奏者，会第一时间会想我去怎么设计我的段落，然后怎么去处理一些主题。但是我们这个合作之后，我发现改变了这个习惯，就是我先把它的 demo 先无限循环几遍，因为确实挺享受的，然后再去考虑我自己的部分，这样。我是觉得。他给我的一些音乐里面我，我我能在里面非常非常的自由，然后虽然我花很少，但我觉得我想表达的都在音乐里了。嗯。We are family. 上一场两位的合作我就特别喜欢，这一场又加入了杨博文这位大神，更加了不起了。安迪每次做的都特别沉浸啊，我们就像看电影一样的看，唯一的感受就稍稍有点意犹未尽。对，我们太喜欢你们这个组合了，就真的有更多的期许。谢谢，谢谢。谢现在把舞台交给双十组合。一开始认识大山，当时在一个饭厅，就是一起吃饭，因为我很喜欢 R&B 爵士嘛。然后大山也是喜欢爵士，所以我心里就已经想，就以后有机会的话，咱们就组队嘛，搞一首爵士嘛。当我发现他也在村长这个组里的时候，我马上一句话，我跟他说。哎，咱们俩搞一首，写设计团吧，他也是音乐制作人。潮音双十聚齐了，我们可以合作啦，合作合作吧，合作合作。就一拍即合。然后我是 vocal 和 rap， 他是 scap 和唢呐。对啊对啊。就是 vocal 加唢呐的这种，我是第一次尝试，以前没有没有尝试过这种形式。你对你们整体觉得有信心吗？我觉得只要把我们这个舞台演好了，就大家接受这场音乐的洗礼，我们可能最后输了，但是我们留下一个非常好的舞台，就完全 OK 对。对对，心态好能够战胜一切。是的
。有时他可爱又可怜，让人看着心疼；可有时眼里又潜藏着冰冷，绝不会让你知道他的心声。他敞开着无数个所谓的心门，他偷偷让寂寞攀升，让我变得坦诚，似乎又立刻消失。可为何又和我重逢，变得那么陌生，我却没办法克制。好的，谢谢双十组合的波斯猫。现场有投票权利的七十位，如果喜欢这个作品的话呢，就按下蓝色键点击确认；不喜欢则不投，请投票。我不管对方怎么样，我就把自己弄好了。一切看观众喜好，观众喜欢什么我们也不知道呀。加油！一起喊吗？三、二、一。石中山，我觉得贼好，今天都开始唱。谢谢老师。石中山同学。你非常非常的工具人，这句话怎么说？这句话怎么说？你特别的棒，棒在哪里？你多一个音都没吹到。我是第一次听像这种 jazz 类型的，首先是让我很惊喜的，然后你完全没有抢他任何一句话，就搭配的太好了。你在该出的点就是哎一个音都不多，非常非常的棒。我觉得你以后会成为一个大师。谢谢总。然后呢，石景东同学，我觉得你今天表现要比上一场好很多。除了你上面的两句的后面，就是眼睛眯成一条线，那个多了一点点线，然后轻轻点着脚尖，那就这两句多了一点点，其他都特别好，太棒了！你们今天这个表演，谢谢，哦、谢谢老师。我觉得整个表演我是喜欢的，但我觉得我的喜欢和我的预期稍微有点不一样。我本来觉得是一只性感的成年波斯猫，后来发现是未成年。<笑>就是从它头两句出来的时候，我就觉得这个女生怎么这么可爱？我特别觉得她可爱的一点就是前面音乐她跟着律动左右摇摆的时候，她是这样摇的。猫不该这样摇吗？哎呦，亮影摇起来了哇！有道理哦。这我跟你说，这这个就是年龄的区别。这就是。你们的演出呢，就是就是靠谱，但是呢，让我非常拧巴。他跟中国潮音有什么关系啊？因为您吹这个，把萨克斯变成了一个爵士乐这件事情，我觉得特别棒啊，因为它有试验性的改装乐器这种东西。但是那我听唢呐干嘛？我我狭隘的以为，我对不起啊，您帮我解吧，解释一下我这个拧巴的思维啊。如果说我从北京炒肝都可以做汉堡，那我直接吃汉堡不就完了吗？我为什么一定要让他，就是为什么要这么做？我觉得这是一个融合吧
。对，因为我觉得《波斯猫》这首歌它是一首中文歌，首先，然后它本身是一首舞曲，我们把它改成这种 jazz 风格，我觉得是没有问题。而且这个乐器也是我们中国的乐器，所以我觉得它跟中国潮音是有关系的。他的回答让我觉得非常的惊讶，我可能。就是说偏激了啊！我先说我偏激，我对不起。他说，我认为唱中唱中国话就叫做潮音，中国潮音。但是我觉得，我想吃煎饼果子，我不需要那么多可能，我需要一个特别好吃的煎饼煎饼果子。我觉得传统文化真的非常非常伟大，但是确实面临挑战，尤其民乐方面，呃，就是会限制比较多。怎么说呢？革新。是，其实不够的，所以我非常尊重石荣山。其实我觉得现在年轻人都非常坚信自己是对的，这个是很好的。讲到融合这件事情，我觉得你俩的优势是石荣山把唢呐开发出了一种新的可能性，这个都是你们的优势。但是我觉得，如果说你把优势变成一个不是一个最大值。而是一个过程，一个高低值的一个 range， 一个完整的 range， 有低到高，从中到西的过程，我觉得是不是就大老师能满意一点？就是他有一个就是变化，或者说结合，就是我期待中国潮音、唢呐还有什么有它的改良，但是它的中国味儿里头中间得有还是得有，对。其实他刚，如果假设他中间有一帕，随便找一帕 solo 的地方来一段民间小调的东西。我觉得这事儿就不一样了，就有一个反差了，对吧？你们的演出呢，非常的漂亮，就是说对咱们这个中国潮音这个主题，我个人有一点狭隘的小的想法而已，这样。没有，这是一个很对的一个想法，因为我们在这个舞台上，除了有歌手、有乐手、有制作人，我觉得方方面面都有。大家为的就是在这个融合的过程当中，在这个舞台上找，是说白了，它是一个过程。大张伟老师说：“我们这个歌，他不知道是不是符合中国潮音这个观点，这个质疑是可以存在，因为确实导师也在想，到底怎么样才算是中国的潮音？那在台上，我也说出我自己的想法，有一个观点上的碰撞，也是挺挺有趣的。潮音其实是一档特别难做的节目，真的是很难做。然后我也不知道观众看完以后会是包容还是会是批评，这都是一个未知，但也是蛮有趣的一件事情。”我们不只是通过这种形式感和仪式感去，呃，营造某一种好像看似是一种噱头或者怎么样的东西。我们只是用这样的方式，让你认识了以后，你去体会我们当中能够表现什么更深或者是更多的信息，让大家来一起去判断和探讨。刚来的时候都在想现在特别吵的那些东西，但是我觉得这个节目很很有可能是在创造下面会。会吵的那个东西，下一个浪就是他在创造那个浪，啊，耶！请安替组回到舞台上。哦，紧张的时刻到了，这一组，神仙有大家了。好，一个是电影编曲的改编，一个是波斯猫流行歌曲的改编。乐福令们，这两个作品当中，你们的五分加权要加给哪一组呢？如果是安迪这一组，就把字冲向他们；如果是双十这一组，就把画冲向前方。你觉得是？可能是波斯猫吧。我也觉得波斯猫。三、二、一。哇哇哇！天哪，这个难了，我。所以双十里边获得了十票，永不落地获得了十五票。没关系，看观众了。哇，我紧张了。那我觉得那边观众会不会更讨喜？会。感觉现场观众应该会更更喜欢波斯猫。好，给大家揭晓，观众的投票分数是。没准还没赢了。
很有可能。四十八比五十九，哎，差不多。获得五十九票的是。双十组合，六十三比六十九，波斯猫获得胜利，谢谢。双十组队，谁碰谁碎？被你说中了。但是两种风格的东西我，我我觉得都特别好。这你看你咋说了？你像我就觉得吧，嗯、我肯定投安体，这我肯定投安体，但我要是变身观众。我投波斯猫，安体他们组还是呃一如既往保持了水准，因为上一场和一四四他那个彝族舞曲它是有旋律线的，这一场就是有点太安体了，就是我就不能确定那个他的音乐他算不算常规的音乐，所以我觉得这个也是观众会无法那么打动的原因。本节目由外星人电解质水冠名播出，补水喝外星人电解质水。本节目由康师傅红烧牛肉面联合赞助播出，潮就要这个味。好，接下来让我们去到九十年代，出战的两组是 Anti General 组的圈九玉兔轰炸机，他们的曲目是《谁的眼泪在飞》。与他们对战的是红狼组的 Panda 组合，他们的曲目是《快乐宝贝》。这就是命吧，上次也碰到过，对。恭喜潘达直接晋级，恭喜。呃，因为跟潘达是硬碰硬嘛。我又碰到了两，而且一不一次两次，这都是 PK， 挺有缘的。对。我想问那位看上去稍微胖胖的那位男生，你戴的是 VR 眼镜吗？显瘦，显瘦，显瘦。哦，还还完全没有。<笑>这边特别像那种青少年黑 i p 这边特别像青歌赛那种八十年代 disco 里面的那种。小九，你们怎么回事儿？这是纱窗、地毯，还有钢琴的那个回神步。<笑>那这边是唱的是《快乐宝贝》啊，今天要来啊。对，哦，贝贝家那个是不是？哦嘞哦啊，《快乐宝贝》是那首歌。对，哦嘞哦，哎呀哎呀，我这俩，哇塞。哒哒哒哒哒哒哒哒哒啦哒。哇，可以啊，耀哥。怎么都一个年代的嘛？是不是？行，我们把舞台先留给 Panda。嗯、哦，回去我们想了一下，那个青春美少女的 Happy Baby。快乐宝贝这个歌对我们来说至少是很耳熟能详的歌，然后把它放到什么样的一个风格里，都是感觉挺欢快的那种感觉。当实验嘛，我们到到哪能能够玩到这样，就是你到。所以你会跳舞吗？就是这个。<笑><笑>里面可以加我们擅长的表演啊，然后圆一下我们小朴老师的舞蹈梦。他自己，我们两个说啊，我们这块加一段跳舞，哦，老帅了！到时候我就可以完全那种我以前练习的那个样子，我都可以展示出来。真的，我小时候一直在跟我吹。那小时候真的练来着。十年前我当了四年练习生。咔咔咔咔，张艺兴那狂比咔，我都会。这是你别吹太近啊！啊好，不行，不行，不行。世界上有一种有一种东西叫做你想象中的你和真实的你是不一样。大风展翅，大风展翅
他老给自己挖这样的坑，<笑>所以自己的坑和情自己。没有这个，你要是做这个歌的话，你必须得跳，这两天还得练。非常有感受，他们就是非常 old school， 用了很多那个年代典型的音色，鼓的音色。那整体我们要营造的那个氛围，就是九十年代的那个复古的感觉。从开头开始就是那种磁带，然后开始倒叙倒叙倒叙。对我编曲的时候，也是特意找了一些七零七的音色也好啊，就各种复古的音色。中间我们跳舞的地方的那个音乐。也是很九十年代跳舞的 break dance 的那种感觉，挺累的，你知道吗？就每次唱完真的耗电量特别多。现场七十位，请投票。挺有信心的。我们感觉对了，我们自己鸡皮疙瘩起来了，哎，这就这就够了。投票截止。咱们那个索拉老师已经出现好几回了吧？对。对<笑>我们这个节目叫做《中国唢呐》，对不对？就是他们那么每首歌里都有唢呐。石老师，潮音老母，还宠，山山是还宠。
弹的那个 OST 也是陪伴了我们童年时期的非常重要的一些歌曲。那么陪伴大家都有哪些歌曲呢？可以上微博上跟我们共同讨论。我觉得今天他们真的非常九十年代，无论从音色的选择到穿衣服装哈，然后到中间的 rap 的那个形式都是非常那个。我跟你讲，连跳舞都是那个味道。你说你以前是 B boy 是吗？没有，啊、想成为 B boy， 想。对，算圆梦了这次。对，这这这真的是圆了我那小时候的梦了，总算是跳跳了一次。啊、哦，现在好，不怕丢人了啊。啊，不怕丢人，真不怕了，爱咋咋地。那<笑>从做音乐上来说啊，尤我尤其我这种喜欢这个嗨的这种，如果让我做九十年代，我就做成大概就就是会是这种，我觉得特别不谋而合，我听起来感觉特别特别开心，我感觉我就是你，你就是我，太厉害了。谢谢。每次看两位演出都，呃，目不转睛，因为好多绝活啊。一会儿一个新花样，好多层次。下一场不知道又有什么新花样可以。不要给我们负担。没有没有，特别期待，很惊喜。然后今天听的也很开心，非常过瘾，谢谢。谢谢谢谢老师。谢谢。我说句实话，我我我我不是很喜欢这首歌。我喜欢你们改编完的这首歌，能懂吗？我觉得很棒。谢谢老师，谢谢老师。那我问你一个问题哦，在那个年代的时候，你会不会听这首《快乐宝贝》？我不想听，也得听这个。在听的时候，因为我是听完这个之后才买的那那买的贝贝家。他听进去了，他听进去了。哎呦，反正什么情况，我的九十年代跟你们都不一样嘛。真的吗？在我概念里，九十年代都是在歌舞厅什么，大家都很深情，要么就是很冷酷。我没见过这样的呀。真的吗？九十年代超级男孩 ，get down get down， 哎 ，get down get down get down get down get down。亚东老师，我就问一句话，你有没有穿过那个喇叭牛仔裤？我现在都是微喇呀，我当然穿过了。微喇，微喇就是不是喇的很厉害，哦，喇一点点，小喇叭。但是有一个问题啊、哦，贝贝家你知道吗？小时候带你带过吗？在你中年的时候，我没有，没没没没中年带贝贝家也还行，哎，也也是管用的，爬山。<笑>对，我我真没听过这歌，我真的觉得这首歌特别扣题。反正我为大为你，我每次都要说为你们骄傲，了不起，嗯，谢谢。谢谢。接下来把舞台留给玉兔轰炸机，谁的眼泪在飞？哇，这歌好听。谁的眼泪在飞？是不是流星的眼泪？流星的眼泪。<笑>哦，我唱错了啊。<笑>对的，没没错、哦。是的，我唱的对的。你唱的。就小时候一直听哦。流星的眼泪。<笑>在你们这次的选曲方向是什么？上一轮，我觉得乐府令说的最重要的问题是。不够好听，在他们心目中，也可能是我们改编的不够好听，所以我觉得合适的、好听的、能打是最重要的。这次我们选了大批量的歌，什么报了一二三四五六七八九十十一十二十四首。就八零九零吧，我觉得我们不太适合做零零的。独角戏的话，因为它太具体了，改编的限制上很大。雾里看花有点绕来绕去的那种。对，因为它的那个结构就不是那种正常歌的结构，不是那种四四拍的感觉。你这样看下来，还是谁的眼泪在飞合适？我们自己的风格其实要想一想。我觉得其实如果是如果按照大家都这么玩的话，对吧？专业方面的音乐能力，我们三个又不是没有。对，其实可以看作就是我们三个人其实是个人的每个人的专业的东西。对对对。我觉得也可以。就弹琴。如果需要的话，可以、啊。
哇好美好美好好看超久的声音太有辨识度了有投票权的七十位音乐爱好者请投票加油你投红炸鸡反正好久没投没投你怎么知道吗是吧人家可能说都摁了呢亲眼的时候挺满意的我觉得有达到排练
前奏可能做的太宏伟了，对，跟你们进歌的地方呢，感觉很小心的那个地方呢，不是很搭配。我以为韩磊要出来了，你知道吗？就是那种雍正王朝。<笑><笑>谁的眼泪？然后那个音乐，老感觉咣，对、啊，就是那种对。但是他的声音还蛮有那个年代孟庭苇的那个那个质感。是是是。然后我甚至觉得圈九可能你也许并不需要那一台琴来弹。因为我最喜欢是你最后一遍的再飞，你那个往下的那个旋律最准的就是你没有弹琴之后的那一遍。整个的编曲，如果从技术角度来看的话，非常有戏剧性，而且又非常多停顿。但是这样的配置在这个歌里确实是会让情绪断掉。九十年代其实非常多的华语歌曲都是。淡淡的忧伤。风中有朵雨做的云，一朵雨做的云，不想说，我很亲切。没有这么炙热，但是他们玉兔轰炸机，你听名字，它是一个乐队来着，我非常理解为什么编成这样。真的要选歌了，没有彻底从孟庭苇的那个版本里，对，因为那个版本对人印象，就这是也是选曲的一个就苦恼的地方，就是你要选金曲，但你又不能选那种让人深印象深刻到完全走不出来的那种，所以也也挺难的吧。那我们现在请 Panda 回到舞台，难弄了，这是难弄了，接下来就是看。乐府令们的加权分加到哪一边？所以，如果你们更喜欢《圈九玉兔轰炸机》，就把字亮向舞台；如果更喜欢《Panda》，就把画冲向舞台。肯定是 Panda 赢 Panda, 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 Panda。Panda， 我很喜欢 Panda 那一组，我看的时候就一直在摇。Panda 一如既往的炸、嗨、开心，没得说，特别棒。如果要让我反复听，我更喜欢听圈九的作品。圈九这边的作品我是更喜欢的，玉兔他们也确实很好听。那个主唱的音色唱太好了，请亮善。Panda 获得了十五票，圈九玉兔轰炸机获得了十票，恭喜。其实就是观众来决定。观众投票是五十五比三十，又又贼悬殊。获得更高票数的是，一个 panda。panda。panda。panda 又赢了，厉害厉害，了不起！啊！我们恭喜 panda 胜出。圈九，我们暂时待定。啊，虎哥太帅了！太太厉害了，太厉害，了不起，了不起！赞赞赞赞赞！跟 Panda 硬碰硬这个结果，其实有一些差距，我们可以接受的，就是因为我们也觉得 Panda 那个作品比较容易让人觉得完整，观众投票的差距我们都是可以接受的，哦，所以还还好吧。酷狗音乐开放平台，让音乐收益更可观。近一年月收入过万音乐人增长九倍，二十三万入驻音乐人等你来。苹果 Apple Apple， 你好说 Hello， 酷狗。<笑><笑>我们的年代作品改编上半场已经全部结束，第二赛段我们采取积分战，所以现在的比分还不是四支队伍的最后成绩。下半场我们将重回流金岁月。哎呀，我说命运呐、啊
今天你们完成了我一个梦。你的声音今天打动我了，这太自由了，这个旋律，但是这是一个不太好的想法。再次提醒各位，本场的胜负将直接影响到各位是否可以加盟之后的乐福令国潮演唱会。谁能继续这场潮音实验，谁将会告别这个舞台。咱们都要了，就给给对面留留一队人就可以了。这个我喜欢，这这边都是我们不敢惹的人。他们选有很多跟我们重复的耶。这个我觉得他一定会进两个房间，他们会争他们的。当然，优酷搜索“中国潮音”，点击进入专辑按钮，参与“看选手视频卡”得限量福利的活动吧。累计点亮视频卡张数达一五、十五、二十五、三十八张时，即可检索对应宝箱，将有机会获得中国潮音创意周边、玉楼春手办盲盒、礼物香薰礼盒、国潮限量笔记本、背包等精美福利哦！快来观看选手视频吧！春光榜初舞台的表演马上开始。啊、跳舞啦，跳舞啦！这种可能性以前是没有想过的。哈哈哈哈哈哈！多往前，哎呀，那么好，他在这边。你看多会、啊，对，我脚上来，转转转转。大家好，我们是 P K 喜奇。我们参与的综艺《中国潮音》正在优酷热播，上中网搜翻翻卡，惊喜好礼等你拿。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、新浪综艺。打开微信搜一搜，搜索“中国潮音”，看更多精彩内容。百度搜索“中国潮音”，看更多精彩内容。用中华万年历 APP 锁住灵感时刻，记录音乐时光。上手机天猫，首页下拉抢中国潮音专属优惠。在等待，我我听过站台，你最开始喜欢这么糟的歌，这是我三十唱的歌，好吗？玛利亚，上次玛利亚那是几年的歌？那野利亚吧，野利亚，不是对不对？因为以前玩那种跳舞游戏，他老有这歌。你还玩跳舞游戏？等等等，我想起来，等我给我讲，粤语歌。金金金金开，你金金金金开。不是不是不是不是，金金金金开呀！这个动画片吧？不是不是不是不是，哎呦呦，我卡在卡在。这就是吗？哎呀，这好像这就是对。对了，应该是了。你们这个组合多久了？五月份的时候我开始做做音乐，七月份的时候我们拍的 MV。你们的乐器，这个床感觉都摊不下哎。嗯，还有一把古琴，一把琵琶。哇，这个是。新梅花三弄，东林的灵感来源处。那你要给你老婆买过去？买房子算不算？自从谈了他呀，脑子越来越越清晰。发团，我没有别的梦想，就不想跟他组团的。三、二、一。
你的热爱正在热播。